La chapa S1 está fija porque tiene un empotramiento. Entonces, el punto A12 es un punto fijo. O sea, para la chapa S2 equivale a tener ahí un apoyo fijo. Luego, las chapas S2 y S3 se comportan como un arco triarticulado. Una articulación, la otra y la articulación relativa. Quedan fijas porque las tres articulaciones no están alineadas. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno, ponemos en evidencia las reacciones. Acá tendremos una RB vertical, una RB horizontal. Quitamos el empotramiento y acá tendremos una RA vertical, una RA horizontal y un MA. Momento de empotramiento. Planteamos las ecuaciones. Uno, sumatoria horizontales igual cero. Dos, sumatoria verticales igual cero. Tres, sumatoria de momento respecto de cualquier punto, por ejemplo A, igual cero. Cuarta, sumatoria de momento respecto de A2, tres. Voy a tomar de la chapa S3 igual cero. Quinta, Sumatoria de momento respecto de A1, 2, de S2 y S3, igual 0. En esta ecuación, o sea, para calcular las reacciones, reemplazamos la carga distribuida por su resultante o fuerza concentrada de equivalente, que en este caso va a valer 3 toneladas, esta distancia va a ser 2 metros porque pasa por el baricentro de ese triángulo. En esta ecuación tenemos menos R por 2 metros, más RB vertical por 3 metros, igual 0. De donde RB vertical va a ser igual a R por 2 metros sobre 3 metros. Esto nos da... 2 toneladas. O sea que el sentido real coincide con el adoptado y vale 2 toneladas. Ahora planteo esta. Tenemos menos R por 2 metros. Menos P por 1 metro. Más RB vertical por 3 metros. Más RB horizontal por 2 metros, igual a 0. De acá despejamos RB horizontal. Bueno, esto está positivo, o sea que todos estos términos pasan al otro miembro cambiando de signo. Nos queda R por 2 metros son 6 toneladas, positivo. P por un metro son 2 toneladas positivos. RB vertical por 3 metros menos 6 toneladas. Y esto nos da 1 tonelada. Sentido real coincide con el adoptado. Bueno, es fácil ver de estas dos. Si esta vale 2 para abajo. Acá tenemos 3 para abajo, esta cuánto va a valer? 5 toneladas hacia arriba. Las horizontales, P vale 2, RBH vale 1, RH vale 1 y tiene este sentido. Y el momento en el empotramiento surge de esta ecuación. En esta ecuación tengo menos MA más R por un metro más RAB por 6 metros más RH por 2 metros menos P por un metro igual 0. Esta ya la conocemos, esta es RH, esta ya la conocemos, despejamos MA. 
<risa> esto está negativo, pasa al otro miembro positivo y estos quedan con los signos que tenemos acá. R por un metro, 3 toneladros. RAB por 6 metros son 12 toneladros. RAH por 2 metros son 2 toneladros. P por 1 metro son 2 toneladros. Ah, perdón, perdón, perdón. Y acá me falta poner más M. más M igual 0 y M vale 4 toneladas esto se va con esto y esto nos queda 19 toneladas también nos dio positivo el sentido real coincide con el adoptado esto vale 19 toneladas y así está vamos a trazar los diagramas Eje de referencia, paralelos a los ejes maricéntricos. Acá tendremos el diagrama de esfuerzo normal. Adoptaremos una escala de esfuerzo normal. En este tramo, el esfuerzo normal vale cero. En este tramo, el esfuerzo normal vale una tonelada y es de tracción, positivo. Por debajo del eje de referencia, una tonelada positivo, tracción. En este tramo, el esfuerzo normal vale cero. En este tramo, el esfuerzo normal es de compresión, una tonelada, o sea, negativo, una tonelada. Y en este tramo, el esfuerzo normal es de compresión y vale 5 toneladas. Y ese es el diagrama de esfuerzo normal. Vamos al diagrama de corte. Cara. En este tramo tenemos una carga lineal, por lo tanto el diagrama de corte va a ser parábola de segundo grado. ¿Cuánto vale el esfuerzo de corte acá? Cero. ¿Cuánto vale el esfuerzo de corte acá? Tres toneladas y signo positivo. Entre estos dos puntos tenemos que trazar el arco de parábola de segundo grado. Necesitamos trazar las tangentes extremas, tangentes en estos puntos, y la tercera tangente. Acá la tangente vale cero, porque la intensidad de carga vale cero. Las tangentes extremas se cortan en la mitad, uno, este punto con este, y tengo las dos tangentes extremas. Tomo el punto medio de este segmento de tangente extrema, el punto medio de ese segmento de tangente extrema, y ahí tenemos la tercera tangente y el tercer punto. Y ahí trazamos el arco de parábola. Este diagrama es positivo. <coughs> en este tramo, si queremos trabajar con las fuerzas de la derecha, a la derecha tenemos RB vertical, su proyección positiva, por lo tanto acá el esfuerzo de corte es negativo, 2 toneladas. Este tramo vertical... Desde acá hasta acá, una constante. Desde acá hasta acá, otra constante. Desde acá hasta acá, está dado por RH, una tonelada positivo. Hasta la mitad, 
ahí pega el salto de 2 toneladas negativo. Este tramo es positivo, este tramo es negativo, esto vale una tonelada, esto vale una tonelada. Y en la chapa S1, desde acá hasta acá, el esfuerzo de corte vale cero. O sea que tenemos esfuerzo de corte desde A hasta A1,2. Constante, igual a 5 toneladas y signo negativo. Entonces si le vamos a sacar a 5 toneladas... Negativo, 5 toneladas. Y ahí tenemos completo el diagrama de corte. ¿Está? Diagrama de momentos flectores. Acá me voy a tomar una licencia, voy a, a separar las chapas. Voy a dibujar el diagrama de carga, que lo vamos a necesitar para trazar la tercera tangente, acá el momento flector vale cero, y acá cerca de la articulación el momento flector es negativo, 3 toneladas por 2 metros, 6 toneladas negativo, entonces llevo acá negativo 6 toneladas. Tenemos que trazar ahora las tangentes, que las da el diagrama de corte. La tangente en este punto es igual al valor del esfuerzo de corte que tenemos ahí, cero. La tangente es esta. Las tangentes extremas se cortan sobre la recta de acción de la fuerza concentrada equivalente. Ahí tenemos la otra tangente extrema. Ahora tenemos que determinar los baricentros de este trapecio y de este triángulo. Bajamos las verticales hasta cortar las tangentes extremas y ahí tenemos el tercer punto y la tercera tangente. Y ahí trazamos el arco de parábola. Acá el momento flector vale cero. En ese tramo, el esfuerzo de corte constante, acá el momento flector lineal. El esfuerzo de corte vale 2 toneladas, acá la tangente tiene que valer 2 toneladas. El esfuerzo de corte es negativo, la tangente acá tiene que ser negativa, la inclinación de la recta así. Si quieren, estos 6 tonelámetros vamos a cortarlo acá afuera. Y ahí tenemos completo el diagrama para la chapa S1. Eh, perdón, para la chapa S3. ¿Está? La chapa S2 que es vertical. Acá tenemos una articulación vale cero. Acá tenemos una articulación vale cero. Y en el medio tenemos la fuerza P. Desde acá hasta acá, línea tangente positiva, entonces la inclinación de la recta tiene que ser así. Y tiene que valer una tonelada. Esto vale un metro, ¿con qué valor llegamos acá? Un tonelámetro. Y en este tramo, al revés. Y este diagrama es negativo. ¿Me siguieron? Y ahora vamos a la chapa S1. Desde A hasta la articulación relativa, el corte constante, el diagrama de momentos flectores lineal. En A vale 19 toneladas y signo negativo. Llegó acá 19 toneladas. En ese tramo, la pendiente tiene que ser negativa igual a 5 toneladas. La inclinación de la recta tiene que ser así. 
para que la pendiente valga 5 toneladas, si tomo hasta la mitad, que es el cateto adyacente, 3 metros, el cateto opuesto, ¿cuánto va a valer? 15 toneladas. ¿Con qué valor llego acá? 4 toneladas. Y a partir de ahí, constante.